来自山西。啊、哦，挺好哈、啊。对，灰灰，你今天想讲一个什么主题来的？就是关于我那个那个亲身经历的，去年去年十二月，就也就是这个、哦、这个时候，我刚刚结婚，哦、然后结婚的那个人呢是、呃、一个新婚，是、哦、是是，对方是一个拉拉，嗯、哦，然后呃因为家里面吧，我家里面的呃亲戚啊比较多，人家都是结婚了，然后都有孩子了，然后有一天我、嗯、有一天参加婚礼的时候。哎，我爸就眼泪婆娑的，你知道，就看着我问我说：“你什么时候也结婚啊？”我特别想让你结婚。然后，其实本来之前我也就找新婚，可是这一这一下就给我打了一个强心针一样，你知道吧？然后就是这段时间就疯狂的找，我就在网上找呀，各种各样的找，只要只要跟我结婚，什么条件我都可以答应他，或者是哪怕是委屈委屈我自己都可以。这段时间呢，也也就是确实是找了一个，确实是找了一个，是我们本地的嘛。是我们本地的，然后他的要求是什么呢？他的要求就是，你给我十八万八，嗯，十八万八的彩礼，这边的当地的习俗哈、啊，我不知道北京有没有，就是折扇子，就是钱扇子，你知道吧？就是人民币扇子，下面它是一百的，然后五十的、二十的、十块的，然后就是我给他六千六百六十六，哇，这一个扇子，然后他返我三千三百三十三。你们现在这个行婚也是要给对方的彩礼的是吗？肯定要给人，要不人家为为什么要跟你结婚呀、啊？你如果要是光结婚的话，就是哎，你我给你多少钱，你你给我就可以了。然后他的他的回礼我也不要，但是我我是这边是要孩子的，就是钱就全部就给人家了，然后我一毛钱都没有。明白了，你是为了孩子是吧？才去。对，我我我是为了就是不要麻烦嘛，有了孩子再离婚，其实我也无所谓。然后我就是要个孩子吧，他他他的要求就是。所有的他所有的东西他都不管，包括他家里面的办事儿，就是酒席钱，他家的酒席钱我家出了一半。嗯，然后他家他爸以前是个那个铁路上面的职工，就是个，然后我爸正好是认识那个铁路上面的一个领导，然后就给他爸连跳三级，你知道吧？嗯，给他爸升了工作，然后给他爸也可以提前退休，然后也工作又清闲，又不用去每天上班，然后呃他家赔了我我十万块钱。就是我给了他十八十八万八，外加六千六百六十六，然后外加三金，他他返回我十万块钱，那但,但是所有的钱都不在我手里面。哎，你那你说那个三金是指什么？金项链、金手、金金戒指、金耳环。那你也就是说花了二十多万娶这媳妇儿，就是这个。哪二十多万？小四十万。啊、哦，那么贵。<笑>然后他返给你十万是吧？他返给他返给我十万，这不是我们的钱，嗯、这不是差不多有。不到点五十万了嘛？嗯，因为因为中间还夹杂着我要去买衣服，就是那结婚的那西装呀、嗯，给他爸买西装呀，给我爸买西装呀，嗯、或者是呃照照相的钱，就是那、嗯、结婚照照相的钱就不到五十万，就是四十大几万吧。嗯，下来就，因为我们去年十二月份结的婚，然后想的就是三月份要孩子。嗯，在这段期间，我又带他去美国。嗯，去旅游，然后又去，反正是国内各地方，反正他他喜欢玩，我就，爱屋及乌嘛，也不能说是爱屋及乌，就是顺着他的意思，不敢，嗯，不敢太，就是逆着他的意思，万一人家不给你生孩子，以我的那种心态，就是只要让他顺利生产完孩子，都好说，都好商量，嗯，延两到三月份，这不是过完年了嘛，他又说是五月份，嗯，五月份完了，到到领导到五月份了，他又说是八月份，嗯。八月份完了，他又说九月份，我就我就觉得他是不是在拖时间啊？我就，哎，那我问你一下，就是说你们怎么让他有孩子呀？你是跟他正常的进行性关系，还是？当然不是，因为因为现在很发达，你要是往前走一步，嗯、你就可以去人工，嗯、去去去去那个医院去做那个试管婴儿嘛，也就是十万左右吧，不到一点、哦。对，如果是退一步的话，你可以做注射婴儿，他其实。嗯，就是拿那个针管似的那种，针管针管针管，对，就是把那针头拔了之后，那个他不接受，他不接受和男性发生关系。嗯，明白了。啊，对，然后我其实挺莫名其妙，因为我俩不是在一块居住的，你知道吧？就是我给他，也本来就是我的房子确实还没下来，这段就是结婚刚刚结婚那段时间一直在我家里面住的，就是我就怕露馅儿呀，或者是怕哎，这怎么感觉这两个人不恩爱，然后家里面感觉哈、啊，就是假。太假，你知道吧？因为我毕竟我跟他睡在同一张床上，嗯、或者是日、嗯，就是日常接触，我我也会不舒服。说实实话实说，然后然后我就说是要不，呃，咱们租一个房子吧，咱们出去住。你、嗯、你住这个房子，我不住，因为我有、嗯、我有 B F 嘛，嗯，我就可以去我 B F 那边住。然后
呃，就没有联系了。后后来这个事就五月份拖拖拖拖拖。我我还要补充一下哈，嗯，就是在这之前呢，就是我不在的这段时间呢，他就是全国各地去旅游，你知道吗？嗯，请朋友们吃饭，你知道他平常他也是个很普通的一个家庭的孩子，你知道吧？可是自从跟我结了婚之后，他就特别阔绰，嗯，就是经常请朋友们吃饭呀、啊，呃，夜总会啊，或者是乱七八糟，嗯。其实我想的就是什么？我想我今天给了他钱，我就不去多问了，只要你给我生孩子就可以。对，八月份底到九月份的时候，他又跟我说十月份，我就觉得是不能再拖了，嗯、因为我家里面一直在问我，那肚子有动静没有？肚子有动静没有？嗯，我就，哎，就挺着急的。我一跟他说吧，他也是那种满不在乎的那种样子，你知道吧？嗯，就后面我就越就是问他的那种频率就比较多了，他就我估计他就比较烦我了，你知道吧？嗯。到了十月份的时候，他突然就说：“我不想给你生孩子了。”哦，就是很突然的一下，就是我不想给你生孩子，嗯、我我也不知道是为什么。嗯、然后我就然后我就去问他，我就我说是你咱俩不是都商量好的嘛？我说有啥事咱俩商量。你要是还是觉得你你就是刚结婚不想不想生孩子，或者我再拖一拖，我自己为难为难我自己，我说我也行。但是你不要说是不想给我生孩子，或者是要怎么怎么怎么怎么地啊？然后他就不行，死死活是就是。很排斥我，你知道吧？然后有一天，我就我就约约约他见面嘛。嗯。他他就他就说是他想找一个直男结婚，他说是他他他说是想找一个人来爱他。我说是你不是拉拉吗？你怎么会找一个直男结婚呀、啊？对呀、啊嗯。然后他说是我不是拉拉。他又说他不是。就是、嗯。对，就直接矢口否认了，因为我跟他我跟他找他之前，他跟他的女朋友刚刚分手，你知道吧？嗯、呃。他又说他不是，我说是你是你不是那会儿跟那个。你的那个女朋友在一起了，怎么会不是嘛？他就是啊，我那会儿是玩儿了，嗯，我我不是，我们是拉拉。那我那我就问他，那你为什么要和我结婚呀、啊？嗯，他说他也不知道，就是很搪塞，就是连找借口的那种都不想找了，你知道吧？嗯，我其实我就自己在在在反思嘛，我就是我也没有什么得罪他的地方，我也没有跟他吵过架，也也没有红过脸呀、啊，是你们什么都没有啊。嗯，他为什么会这样啊？我说是要不你冷静冷静嘛。他说是我就不是啊，我说是我我其实当时说了一句气话，你知道吗？我就说我说咱俩是夫妻关系，我说我强奸你也要把你强奸了，是不是？我说是夫妻关系，那那你能怎么？那那能怎么地？我就我其实说了一句气话，结果没有没过两天，他跟他爸他妈还说了，他把我说成是 gay， 他把他说成是正常人，他跟他爸他妈说了我。说了我，我有 B F，、嗯、我我每天跟一个男人的、呃、男人在一起，怎么怎么的，但我也不回家，我也我也我不着家。当时是晚上十十一点多了，我在另外一座城市，我花了两个小时从高速上回了我回了我这个地方，然后已经是一点多了，半夜一点多了，然后我去了他家，他爸他爸把我叫回去，他的意思就是逼着我离婚，他先开始是逼着我离婚，嗯，然后然后我不离，然后他他不就把我这些事情全盘托出了吗？他爸要跟我爸说是。你看你孩子是怎么怎么回事？嗯，我女儿是没问题啊，是你儿子的问题。他想他想推脱责任，你知道吗？嗯，当时我是真的着急，我就把我全盘的，我说我怎么认识他的，怎么怎么去生结的婚，怎么怎么怎么乱七八糟的东西，全部和他家里面人说了。他家里面就是不相信啊，直接态度就一百八十度大转变，你知道吧？然后就我不管，我必须得和你家里面人说一下这个事情，要不我没法交代你家里面人。嗯，然后第二天我就跟我家人出轨了。嗯，被迫出轨。对，真是被迫说，我家人真的就是完全不相信，要要领我去北京去看病，说我是心理变态，嗯、说我、嗯，因为我们这个，因为我们这个地方不像是北京那么就是开放，明白？嗯，就是我们这个地方总以为你是受了刺激了，或者是我知道，嗯，怎么怎么回事了，就觉得很恶心，嗯、就是，那你刚结婚一年，你再过再过年，马上八月十五，妈，你再过年你怎么怎么怎么怎么见你的叔叔亲朋好友呀？你怎么见？你不先丢人呀？他们就指责我，你知道吧？后来我爸我妈，我我妈每天给我打电话，说是你爸气气的，生气的，就是动也不能动了，气的你爸哭的，在那哭的不行，说是作孽了，说是怎么怎么地，啊，说的我真的，我当时我真的心里面，我真的是真的已经承受不住了，嗯，然后我就我我都想自杀，你知道，我是真的受不了，嗯，这种因为家里面是我的，是我心里面的最后一道屏障，我我感觉我的最后一道屏障都塌了，嗯。我就是什么都是脑子里面已经是一片空白，然后又过了一阵，我就说是那行，那既然离婚，既然你闹到这个地步，我也不可能说是
再怎么怎么样你了，是吧？我也不奢求了。我说那那就按不结婚的不结，就是不要孩子的那种形式，你把钱退还给我吧。嗯、我我我自己想，我哪怕我重找一个，或者是再怎么再怎么样，我我我我找个别人，起码是心地善良的，是吧？不是你这种是骗人的这种的。嗯。他就给我扔了两万块钱，他说钱就剩下这样了，你爱要不要？因为我家里面是在当地是比较，哎呀，我怎么跟你解释？就是比较有名，你知道吧？就是嗯。反正就是家里面在当地有挺有影响力，他知道我的这个情况，他他就抓住我这个软肋，他就要去法院去告我，嗯，告我告我要说是，我每天跟男的在一块不跟他在不回家，因为因为我给他租的房子我就不去嘛，嗯，然后他就说不回家不不,不跟他什么都不挂，也没有结了婚之后也没有往家里面拿过一分钱，确实是没有拿过一分钱，因为我想这五十万怎么也够花，两三年了吧，我我感觉嘛，其我就没有多想。然后他就要去法院去告我去，我是我说实话，他是他是真的把我给说怕了，然后我就妥协了。所以说我我就想告诉小时候你的，咱们的朋友们或者是咱们圈子里面的好朋友们，结婚之前千万千万要好好考量一下，这个人是不是真的是你，可以和你共同就是演绎完演绎演绎完这这这这这。我想问，打断一下，我想问你一下，就是说，这个女的她是拉拉吗？她是 P 还是 T 呀、啊？她是 P 呀、啊。嗯。她比较，她是女性化的那一类。因为我们的经验来讲，就是说，如果你找一个 T， 可能相对会安全一点；找 P 的话，她可以就是摆脱这个拉拉的身份，去和男人结婚的。嗯。对、啊。但是，但是还有一个弊端呀、啊，但是 T 它比、嗯、比。相对起来，他比较偏男性化一点，不好，因为因为我家这种情况，就是，呃，肯定是不会过关的。我知道，我还有一个疑问，就是说，你们之前没有立一些协议啊，或者找律师提前呃写一些文件啊，签一些字什么的，没有吗？对，什么都没有，就算是有那些东西，法律都不会承认的，也不会保护你的，所以说签那些东西和不签那些没有，没有太太大的区别。明白了。也就是说，还是得擦亮眼睛吧，大家就一定要擦亮眼睛。因为什么？因为我我是后来知道了哈，嗯，后来知道的，在我跟他结婚之前，还有个还有个同志跟他结婚，也是被骗的，被骗的不多，八九万块钱，嗯，离婚了。他是个二婚，他跟我说过他是个二婚，他他他是怎么说的呢？他是说，他呃找了一个男的，喝当天呃的前一天晚上喝了酒，第二天就领了证了，第三天就后悔了。嗯。也是找了一个 gay 是吗？他就、啊、他就专门找这种新婚群里边这些 gay 去结婚，呃，他就他他就把所有的钱花完之后，嗯、他就和你离婚，你，他就他就和你闹，哎，而且你们当时是领证是领没有真正的去民政部领证吗？呃、嗯，去了去了去了去了啊，去了啊、嗯，所以因为因为因为只有只有把彩礼给了人家，人家才会给你领证，知道吧？嗯，明白，这是这是正常流程，嗯。就是广大朋友们，各位兄弟们，现在我懂了嘛？现在我懂了，应该是怎么？应该是有一个夫妻的联名账户，每个银行都可以，就是有一个联名账户，他取钱你，你在你必须知道，你你花钱他必须知道那种情况、嗯嗯。明白。其实你可以这样，就是说你当初你们聊天的一些记录，你可以给截截屏啊什么的，然后可以保留一些证据。对吧其实我其实我吧，我这人特别马大哈，嗯，我真的就没有往这个方向去想。对，其实我当时结了婚了，结了婚之后，我是长舒一口气，你知道吗？我想我终于把我人生当中前半生的使命，我终于完成了。嗯，我是我没想那么多。其实其实是比较当时是比较放松的那种状态，嗯、你知道吧？是，没想到人家还在你背后里来这么一手。对、啊，哎呦，感觉现在的社会挺险恶的，就是说大家还是得多注意。你说这种情况，你说是我该怎么办？我除了打破牙往肚子里面咽，除了哑巴吃狂粮有苦说不出，其他方面我真的是一点办法都没有，一点。因为我手里要证据没证据，我说人家是拉拉，没人相信我。大家怎么想？就是说，其实这种形式婚姻，呃，认可不认可这种形式婚姻？有很多人可能不太认可你，是因为没有出柜，所以你才会选择行婚，对吧？包括他也是如此。那么你的条件就是说要一个孩子，而他当初也承诺了你，既然你们当初都已经达成了这种协议，那就大家就顺着这个走呗，对吧？他还要去反悔，然后还要给你来这么一手，我觉得听你的描述，我觉得他有点太过分了。嗯，真的是就是那种感
觉就是被反咬一口，你知道吧？就是你自己现在现在里面就感觉莫名其妙，这个人就感觉他莫名其妙。他手里面拿了你的一堆把柄，我经常和我的 B F 有我们在一块，我们也出去玩嘛，我们有照片呀，也是勾肩搭背的呀，也是。他拿这些照片威胁我。哦，他还做这个呢，嗯。那人家人家已经做足了功课，我是说我是真没办法。你和你的 B F 已经谈了多久了？呃，差不多有，不到两年吧。嗯，但是我们，但是我们两年之内，但是我们两年之中是每除了过年，嗯，每天在一块儿。对他，他没有 B F， 他没有 G F 吗、呃？就是那个拉拉没有找、呃、他，他有，但是我跟他结婚的时候，他分手了。嗯、哦，还还有就是，如果说是找 T 或者找 P，、嗯、其实是这一点，其实是真的不由本人，嗯、你知道就是不是我指我啊，本人不是指我，就是真的很不由。当事人，因为真的找替或者是找屁，真的能不能过了家里面那一关，真的是真的是得是你，你也得就是每个家庭，嗯，而而而异，明白叔叔？是的，现在还挺好。其实跟他离了之后，我现在又找了一个，找了一个替，但是人家的人家的要求就是和我的就是一致，就是人家问我是你有什么要求啊？我说是我要孩子，他说巧了，我也是。现在又找了一个，那还不错吧？嗯，我我想的就是她先怀孕，怀了孕之后我再结婚。好的，啊，我是我是这种这种想法，呃、嗯，就是结结婚，然后生下了孩子，然后我再把钱再给她，顶的就是我再结，顶的就是我本身我可以结一次，结结婚一次，我是折腾来折腾去结了两次。嗯，吃一堑长一智呗。现在是，但是这个替也不知道能不能过了家里面那关，还还还不知道，因为还没有去领领回家嘛。哦，行。关于关于小兰嘛，大家都知道小兰软件嘛。小兰，嗯，小兰，知道，知道，知道，怎么了？但是，但是现在咱们这个圈子里面普遍，普遍基本上百分之八九十全是单身。对，是吧？是是是,是。像你这样的比较少，<笑>就是有自己的 B F 稳定的关系的 B F，、嗯、就是很比较稳定，就是很很多人都是单身，但是,是但是现在有小小兰呀这么方便，为什么大家还是单身呢？就是我，我想到一个，想到一个，为什么？是，就是，其实在这个圈子、嗯，因为我们大家都是男人嘛，嗯、无论你是一零还是什么什么，都是，毕竟我们都是男人，这个感情吧，就是太速食了，就是速度就跟速冻饺子一样，速食圈子。其实我们这个是，对，其实我们是速食圈子，就是怎么说，就是你来一个穿红的，我哎感感觉跟我性格。合适我就跟你多来一会儿，感觉我性格不好，我就把你 pass 掉，再换一个。反正现在反正多着呢，人多着呢，是吧？反正人多着呢，反正反正是现在怎么讲是约炮成本低嘛，现在是。对，嗯，这个我以前也讲过，嗯。对我感觉不是说是小男软件不好，其实是有些人就是怎么说就是太速食嘛。嗯，现在这个社会不就是呃，你要在北京生存，你就知道。速度特别快，呃，包括你生活啊、住房啊，或者说工作呀、啊，它的节奏特别快。你们交友也是如此，就是说找一个朋友，他也有的可能看看觉得不合适，一一吵架拉倒，分手了，走了，摔门走。就像我那个朋友摔门走，再也不跟你联系了。下一个再找下一个，有有可能他又再找下一个，也有可能呢，他觉得我可能是不是又找别人了，是不是又分心了？是不是我把他气走以后再找另外一个人？其实不是这样的，我我不是那种人，我也不下不用那些软件我知道，就是你不是，但是别人是。对，其实你你说是我这种，就是我和我 B F 这种情况下比较少。其实你这种人其实也比较少。你说是两个人在一块儿，你就是图啥了？就三点嘛，一个是图你长得好看，嗯，另一个是图你有没有钱，对，还有一个就是图你的性器官大不大。对，是，<笑>就是就是这就是这三点吧，没有没有别的了吧？我感觉也有真真感情，但是现在在这个物欲横流的社会，真感情的话不值钱，主要是对吧？<笑>所以我就总结自己的经验吧，找朋友还是要找第一个门当户对一点的，第二个性格互补一点，第三个这个人一定要努力上进的，对吧？这三点非常重要。嗯，所以说，所以说是。在在我们这个圈子找朋友，就是找真心的，或者是找和你一条路走下去的人，实在是少之又少，少之又少，少之又少。所以你一定要珍惜你现在已经处了两年的朋友，不管什么原因啊，<笑>能够现在能够处半年以上就稳定的
朋 B F 关系能够达到半年以上，我都觉得特别难。呃，我以前处过的那么多朋友里边，就是 B F 几任 B F 里边能处到半年以上，特别少，我感觉基本上都是两三个月、三四个月就 over 了。呵呵 over 了 ，over 的原因我都我不知道是什么，我都大概能猜到，就是不包容。对，而且刚开始的时候就是激情嘛，就是那种，嗯、呃，感觉哎，两个人在一起都挺挺合适。人生若只如初见嘛，我就说，哎呀，要是我们都能跟像见第一次面那样的感觉，那该多好啊！但实际上生活嘛，就是柴米油盐酱醋茶，不是每天都有那种激情，对吧？是是。<笑>如何你们能够共同面对生活，比面对那些床上激情啊那些东西啊来的重要的多？是。我觉我觉得是，反正就是，已经已经现在现在就是人吃人的时时代，再加上我们这个圈子又这么现实，我觉得找到一个真的是需要我们彼此好好珍惜。对，但是我不会放弃自己的那个愿望理想，我觉得今后总有一天，我会找到我自己心仪的一半另一半。你肯肯定会找到的。我们的视频就先到这里了。我是 YouTube 的小叔，我们下期视频再见。别忘了订阅，并且点击订阅旁边的小铃铛哦。拜拜。